ご近用上川香織です。今回取り上げる話題は、現在ウクライナに侵略しているロシア側の大統領、プーチン大統領が国外逃亡するときにどこに行くのか、そういった話が出ています。今回の動画では信憑性については一旦横に置いとくとして、そのような話が出ている背景について解説していこうと思います。それでは、プーチン大統領が国外逃亡するなら一体どこに行こうとしているのか、その計画について話している人がいるので、報道を見ていきましょう。ロシア敗北の可能性を排除しない。プーチンが準備する国外逃亡計画が発覚。ウクライナでの苦戦が伝えられるロシア軍だが、もしもロシアが戦争に負けた場合には、プーチン大統領は国外に逃亡する計画があるという情報が浮上した。これは、プーチンの元スピーチライターが暴露したもので、ノアの箱舟作戦という名で、密かに準備が進められているという。政治アナリストでもあり、2018年からイスラエルに亡命している元クレムリンのスピーチライター、アッバス・ガリャモフは、信頼できる情報筋からの情報として、ロシア政府がウクライナとの戦争で敗北した場合の計画を春から練っており、そこにはプーチンと上層部がベネズエラに逃亡する計画も含まれていると明かした。私は、通常は情報筋からの話を明かさないが、今日は例外だ。第一に、私はその情報源を非常に信頼しており、第二に、その情報が非常に興味を引くものだからだ。とガリアモフは12月7日、自身のテレグラムチャンネルで述べた。ガリアモフによると、この逃亡計画は、ノアの箱舟作戦と呼ばれている。プーチンの逃亡先の最有力候補には、アルゼンチンやベネズエラが上がっており、当初は中国も検討されていたという。ノアの箱舟という名前が示すように、自国で困難な状況になった場合に行ける新天地を見つけるというものだとガリアモフ。プーチンの側近は彼が戦争に負け権力を失い、急いでどこかに逃げざるを得なくなる可能性を排除していない。情報筋はガリアモフにロシア国営エネルギー大手ロスネフチのユーリー・クリーリン副社長がベネズエラ逃亡計画を手配していると明かしたという。ロシアのエネルギー大手の副社長であるクリーリンは今年夏にその会社から正式に退職し、今はノアの箱舟に完全に専念しているとガリアモフは言う。彼はアメリカの市民権を持ち、素晴らしいコネクションもある。カリフォルニアのヘイワード大学を卒業し、ヨーロッパのエネルギー企業である BP の組織で働き、広報担当ディレクターという高い地位にもついていた。ガリアモフは、残念ながら私の情報筋はこれ以外の詳細を把握していないが、彼の話は十分理解できる。ロシアが全て計画通りに進んでいるという時は、どの計画なのかを明らかにすることに意味がある。彼らは複数の計画を持っているようだと指摘している。まず第一に言わなければならないことは、今すぐこうした国外逃亡プランを実施する段階にはありません。プーチン大統領は明らかに、現代の感覚とはかけ離れた第二次世界大戦当時の戦争指導者、スターリンを模したかのような精神状況にあると考えられます。スターリンの精神状況というのはどのようなものかといえば、まず第一に戦死者がいくら出たとしても全く気にせず、とにかく最終的な勝利さえつかめば、何ら問題はないという考え方をしている可能性があります。現代の我々の感覚から言えば、戦死者数がどんどんと増えていけば、国内の政権支持率はあっという間に下がり、それに伴って戦争継続は不可能になるだろうという考え方があります。しかし、現在のロシアにおいては、自分さえ徴兵されなければ別に構わないといったような考え方や、もしくは政治的なプロパガンダを信じて、ロシアが勝つんであればそれで戦争が行われていたとしても気にしないという人たちなどもいます。そもそもロシアが強いロシアであるのであれば、戦争それ自体を悪とはみなしていないといった価値観を持つ人たちもいます。プーチン大統領はどこまで国内の戦争反対の声を抑えつけることができるかについては不透明ではあるものの少なくとも政治的なクーデターはほとんど不可能だと言われています。例えば、ロシアにおける選挙は基本的に不正選挙のもとに成り立っており、プーチン大統領に反対しようものなら基本的には様々な罪を着せられてあっという間に政敵は葬り去られてしまいます。そして選挙においては不正選挙というものがまかり通っているために、圧倒的な支持率を持ってプーチン大統領は選挙に勝利するだろうと言われているのです。そういった意味で、今回報じられたような国外逃亡プランが実施されるとすれば、基本的にはロシア国内における軍のクーデター、もしくは軍のクーデターが起こりかねないような状況が生まれた時といったような
ちょっと現在の状況からはまだ想像できないようなイベントが発生した時ですしかしこれも現在の状況からは考えられないだとしても将来的には十分にあり得ることだと思いますというのも第二次世界大戦の時であれば兵士はいくら亡くなったとしても気にしなくても良かったとしてもそこには恐怖政治という裏付けがあったからこそであり現代におけるロシアにおいても確かに政権に批判的な人たちが葬り去られることはあったとしてもそれがかつてのような数百万人規模での投獄といったような破裂すぎる政策ができるかといえばおそらくはそれは不可能でしょうウクライナの戦場においてロシア軍が苦戦し続けるということはそれに伴って軍の人材もあっという間に失われていくわけですから軍そのものが衰退しそして危機感を覚えていくという状況も十分に考えられますそのような状況の中からプーチン大統領を引きずり下ろさなければ戦争が終われないと考えた軍がフィデタを目論むといった状況も十分に将来的にはあり得るわけですなお今回報じられた国外逃亡先としては南米が考えられているというのはこれは基本的には妥当な線でしょうというのも北米にはアメリカカナダがありますが南米には昔から左派政権はたくさんありましたつまり反アメリカ主義の国もありますし共産主義や社会主義に傾倒している政権や政治家たちもたくさんいますですから逃げる先として南米を選んだとしても何ら不思議ではないのですただし繰り返しになりますがこのような国外逃亡プランが実施されるような段階では今はありませんしかしこうした国外逃亡プランがあるんだよという話が出てくることそれ自体が現在の戦況においてロシア軍が苦戦を続けており決して順風満帆ではないことの裏返しだと言えますこのまま戦争が続いていけばプーチン大統領にとっては苦しい状況が生まれるだろうそのような状況の時に一体どこに行くのかそうした関心が生まれているからこそこうした報道も出てくるのだと思いますこうした報道がゴシップで終わらずに実際にプーチン大統領が国外逃亡に至るような戦況の展開が今後生まれることを私は望んでいます。というわけで今回の動画はここまで。あくまでも国外逃亡プランの一つに過ぎないという話ではあるものの、将来的には十分にあり得るかもしれないと思わせるニュースでした。あなたはこの話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうかぜひともコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンでクリックと、コメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。